നമസ്കാരം ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ സമ്പത്ത് പരാജയപ്പെടുമെന്നും കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ഇവിടെ യു ഡി എഫ് വിജയിക്കും എന്നുറപ്പാണെന്നും മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും അവസാനമായി പാർലമെന്റിൽ എത്തിയ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി തലേക്കുന്നിൽ ബഷീർ മണ്ഡലത്തിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും ത്രികോണ പോരല്ല ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് മണ്ഡലത്തിൽ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മറുനാടൻ അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു സമ്പത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അടൂർ പ്രകാശിന് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജാതി കടന്നു വന്നതാണ് മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിരം കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് അല്ല അതിൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊന്നും ഒരു ഒരു കാര്യമില്ല സ്ത്രീക്കൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ബാക്കി രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ നല്ല മത്സരമാണ് സമ്പത്തും അടൂർ പ്രകാശ് തമ്മിൽ നല്ല മത്സരമാണ് അടൂർ പ്രകാശ് ജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്നും ജാതിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ മത്സരിച്ച് ഞാൻ രണ്ടാണ് മത്സരിച്ച മൂന്ന് മത്സരിച്ച ആളാണ് ജാതി ഒന്നും വന്നില്ല ജാതി ഒന്നും മത്സരത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് വന്നേയില്ല രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു ഇന്ന് കുറച്ച് ജാതിയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു അത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അടൂർ പ്രകാശ് നല്ല വീട്ടിലാണ് അയാൾ നാലോണ അഞ്ചോണ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച ആളാണ് അയാളെ നിയോജ മണ്ഡലത്തിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആളുകളൊക്കെ ഇതുമായി നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ജയിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജാതിയെ കടന്നു വന്നു തന്നെ വർഗീയത കടന്നു വന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ജാതിയും വർഗീയത ഒന്നും വന്നില്ല രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നു അന്ന് യഥാർത്ഥ ആദ്യം റഹീം സാറും വയലാർ രവിയും കൂടെ മത്സരിച്ചു റഹി സാറ് ജയിച്ചു വയലാർ രവി തോറ്റു രണ്ടാമത് പിന്നെ ഞാനും സുധാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കൂടെ മത്സരിച്ചു സുധാകരൻ പിന്നെ പപ്പുവിൻ്റെ കുടുംബാംഗമാണ് പക്ഷേ അയാൾ തോറ്റു ഞാൻ നല്ല മാറി ജയിച്ചു അങ്ങനെ ജാതിയൊന്നും അന്നൊന്നും പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് ശേഷം വന്ന് ഒക്കെ ജാതികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കുറേ കൂടി പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യക്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ പ്രാധാന്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥമാണ് ബഹളം ഉണ്ടാകുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ബഹളം സ്വാഭാവികമായി ഉയരുന്നു പക്ഷേ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രാഷ്ട്രീയമല്ല മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും കടന്നു വരുന്നു തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പല മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും കടന്നു വരുന്നു രാഹുൽ മത്സരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി തെന്നിന്ത്യ മത്സരിച്ചാൽ കേരളത്തെ തെന്നിന്ത്യ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് പോകും രാഹുൽ ഗാന്ധി നല്ല കാൻഡിഡേറ്റാണ് ആളുകൾക്ക് പ്രിയകരനാണ് നല്ല കാൻഡിഡേറ്റാണ് ജയിക്കും അല്ല തീർച്ചയായും ഗ്രൂപ്പിസം ഭാഗ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറുന്നുണ്ട് അത് പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നു ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞേ പറയാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പിസം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു ദോഷമായി അത് വന്നിരിക്കുന്നു അത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പടർന്നു പിടിക്കുന്നു അത് തന്നെ കാരണം അല്ല തീർച്ചയായും അന്ന് കുറേ കൂടി വ്യക്തി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു അത് വാസ്തവമാണ് ജനകീയ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു ഒക്കെ ഒരുമാതിരി ചിത്രങ്ങളും അതും ഇതുമായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള വാസ്തവമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അല്ല അല്ല യുവാക്കൾ കുറച്ചുകൂടി അതിന് കുറച്ചുകൂടി ജനകീയ യുവാക്കൾ 
ആ അതെ അത് മാറി വരും അത് വരണം കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ യുവാക്കൾക്കും വനിതകൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം കുറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല യുവാക്കൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ട് വനിതകൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റും ആ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാവോ താങ്കൾ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരുന്നപ്പോഴുള്ള എങ്ങനെയായിരുന്നു ജനങ്ങൾ താങ്കളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവര് താങ്കളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സ്വീകരിച്ച് അനയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ നിലയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി കോൺഗ്രസിനെ സഹായിച്ചു ആ ജനങ്ങൾ സഹായിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുപത്തി എട്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി യു ഡി എഫ് ആറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ചിറയെങ്കിൽ വിജയിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ അവസാനത്തെ യു ഡി എഫ് എം പി എന്ന നിലയിൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ തീർച്ചയായും യു ഡി എഫിൻ്റെ വിജയം എൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് പരാജയം ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു വാസ്തവമാണ് അത് മാറും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം